Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan selamat petang Salam bersatu dan salam harapan Yang berbahagia Yang amat berbahagia Pemimpin yang kita sayangi Yang amat bahagia Tuan Dr. Mahathir Mohamad Beri tepukan Tuan Dr. Perdana Menteri Malaysia yang keempat Yang juga calon Perdana Menteri Malaysia Bersama dengan isteri cercinta Tuan Dr. Siti Asma Muhammad Ali Yang bahagia sahabat saya Yang banyak menyokong program-program kita Saudara ABY beri tepukan Yang bahagia saudara Ramran Meon Ni orang kampung Tampui Ketua Pemuda Harapan Negeri Melaka Beri tepukan Yang membahagia Puan Fida Ketua Seri Kandi Bahagian Timbalan Ketua Bahagian Saudara Hamidi Naik Ketua Bahagian Lai Sabri Lai Muhammad Setiusa Bahagian Hasrul Mendahari Puan Fazila Ketua Perlangan Saudara Diki Ali-ali jawatan kuasa PPPM bahagian Tangga Batu Rakan-rakan daripada pemuda harapan yang menganjurkan bersama program kita pada petang ini Yang paling penting sekali orang kampung tampung, orang don, payah rumput dan orang kerubung yang ada pada hari ini Beri tepukan kepada tuan-tuan Tuan-tuan, bagi menyambut kehadiran tuan tuan-tuan Dulu lah dulu masa kita dalam UMNO Barisan Nasional Kalau Tun Mahathir datang Melaka Pemimpin Melaka macam Idris Harun Dan Ali Rustam akan sambut dengan pantun Tapi lah ni dia dah tak sambut dengan pantun Jadi saya sebagai ketua pimpin bagian Tengah Batu Saya pun nak sambut Tun dengan pantun Boleh? Dia tak nak pantun dia punya pasal tuan-tuan Kita sambut Tun dengan pantun Boleh? Singgah di Melaka membeli dulang Dulang dibuat dari jati Dari Langkawi Tuan Dr. Mahathir datang Bersama dengan isteri tercinta Orang kampung tanpa dan Melaka sentiasa menanti Betul? Tuan-tuan Pertama saya nak ucap terima kasih Kepada ayah dia Tuan Dr. Mahathir Muhammad Tuan-tuan kita tahu Beliau ni tuan-tuan bukannya Sehat sangat Baru-baru ni beliau masuk ke hospital tuan-tuan Ke AJN ada sedikit Kesihatan beliau ada sedikit terjejas Terjejas kerana apa tuan-tuan Kerana beliau kerja kuat Pagi, petang, siang dan malam Nak menyelamatkan negara kita ini betul tak tuan-tuan Tuan-tuan Saya masih ingat semasa saya sekolah lagi Ketika itu Saya membantu ibu Bapa saya di restoran Ibu bapa saya meniaga warung tuan-tuan Sedang saya Mengangkat pinggan kotor Yang dimakan oleh pelanggan Pada ketika itu saya melihat satu peristiwa yang tidak mungkin saya lupakan Iaitu yang amat bahagia Tuan Dr. Mahathir Muhammad mengumumkan Peletakan jawatan beliau Sebagai Perdana Menteri Malaysia tuan-tuan Pada ketika itu kalau kita masih ingat Saya dapat tahu di seluruh negara termasuk di warung saya Saya melihat sendiri Orang yang tengah makan Wati canai Rakyat-rakyat Melaka yang tengah makan mie goreng Tengah sedap menjamu selera Tiba-tiba berdiri tuan-tuan Menitiskan air mata Kerana seorang Perdana Menteri Malaysia yang begitu berjasa Sudah pun meninggalkan jawatan beliau sebagai Perdana Menteri Betul tak tuan-tuan? Dan tuan-tuan masih ingat Pada ketika itu Tuan Dr. Mahathir Muhammad Ataupun Datuk Seri yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Mahathir pada ketika itu Mengumumkan peletakan jawatan Tidak ada sesiapa yang mendesak beliau Untuk melepaskan jawatan Betul apa-apa? 
Pada ketika itu kalau tuan-tuan ingat Malaysia diambang kegemilangan Malaysia dihormati tuan-tuan Malaysia diseal, disegani, diseantero dunia tuan-tuan Dan tuan-tuan pada ketika itu kalau tuan-tuan masih ingat Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Mahathir ketika itu sebagai Perdana Menteri Malaysia Hormatnya pimpinan dunia seantero dunia Beliau dilantik menjadi presiden negara-negara Islam sedunia tuan-tuan OIC Walaupun negara kita kecil tuan-tuan Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Mahathir ketika itu Dilantik sebagai presiden negara-negara berkecuali enam tuan-tuan Bayangkan tuan-tuan Malaysia mempengerusikan negara-negara Islam sedunia tuan-tuan Inilah pemimpin kita yang amat bahagia tuan Dr. Mahathir Beri tepukan tuan-tuan Namun tuan-tuan Beliau melepaskan jawatan pada ketika itu Tidak ada siapa yang memaksa beliau Betul tak? Tidak ada sesiapa yang mendesak beliau lepas jawatan Beliau boleh pegang lagi jawatan Perdana Menteri Dan saya percaya kalau beliau pegang Beliau akan menang dengan bergaya 2 per 3 lagi tuan-tuan Tetapi beliau sedar Bahawa beliau perlu mempersiapkan Pelapis Beliau bukan gila jawatan tuan-tuan Beliau bukan tunggu sampai orang desak Beliau pun turun daripada tahta Tanpa perlu disuruh ketika zaman kemuncak kegemilangan Beliau melepaskan jawatan secara sukarela tuan-tuan Dengan titisan air mata seantero Malaysia Betul tak? Tiba-tiba hari ini tuan-tuan Bila negara dalam keadaan genting Bila hutang negara bertimbun-timbun 800 lebih bilion Bila pimpinan UMNO Barisan Nasional yang dulunya membela agama, bangsa dan negara Hari ini menjual tanah-tanah orang Melayu, tanah-tanah rakyat Malaysia kepada bangsa asing Bila orang rakyat dicuri berbilion-bilion ringgit Bila rakyat ditindas dengan kos sara hidup yang begitu tinggi Dengan GST dan penarikan subsidi Bila Malaysia dimalukan seantero dunia Terkenal dulunya sebagai negara yang begitu maju Membangun dihormati Sehingga pimpinan Tun diangkat Sebagai presiden negara Islam sedunia Dan juga negara enam sedunia Hari ini beliau bangkit Semula sebagai pejuang hero harapan kita tuan-tuan Satu-satunya orang yang berani Melawan Dato' Sri Najib Betul tak tuan-tuan? Dato' Sri Najib kata Tuan Mahathir ni Hari ini berjuang menubuhkan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Kerana kononnya Tuan Mahathir nak jadi Perdana Menteri Malaysia balik dia gila jawatan Ada tomohan daripada pimpinan UMNO Barisan Nasional kata Tuan Mahathir ni dia tubuh PPBM Kerana nak angkat Anak dia jadi Perdana Menteri Dia kata dia nak naikkan Mukris sebab tu dia tubuh Parti ni Siapa cakap tuan-tuan? TV3 Suku Tuan-tuan Saya ni tuan-tuan Saya bersahadap dengan Datuk Sri Mukris Ketika beliau Masuk bertanding dalam UMNO Saya tanya Datuk Sri Mukris Datuk apalah lambat sangat Datuk masuk politik ni Ketika beliau bertanding ketua pemuda UMNO Malaysia masa tu Melawan Khairi Zamaluddin Melawan Datuk Sri Dr. Kirtoyo Saya kata Datuk, Datuk dah 50 lebih baru masuk politik lambat benar Tuan-tuan, tuan-tuan nak tahu tak tuan-tuan Apa jawapan Datuk Sri Mukris kepada saya Bapa saya tak bagi saya masuk politik ketika dia berkuasa tuan-tuan Ketika Tuan Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri Kalau dia nak angkat anak dia jadi Perdana Menteri Dia boleh bagi anak dia jawatan menteri, betul tak? Dia boleh buat macam Pak Lah Badawi Ketika 
Bapak mentua jadi Presiden AMNO, Menantu jadi Ketua Pemuda AMNO Malaysia Dia boleh buat macam tu betul lah tuan -tuan? Tapi dia kata dengan anak-anak dia Jangan sesekali masuk politik Ketika beliau memegang jawatan Perdana Menteri tuan -tuan. Dia terbuka tuan -tuan. Jadi saya nak beritahu tuan -tuan, Betul ke Tuan Mahan Dato' Najib kata Tuan Mahan Bangkit hari ini kerana nak naikkan anak dia Betul tuan -tuan? Tak betul tuan -tuan? Betul ke tuan -tuan? Dato' Najib kata Tuan Mahan bangkit kerana nak jadi Perdana Menteri Gila nak jadi Perdana Menteri Tuan Tuan hari ini dia boleh pegang jawatan Sampai hari ini pun siapa orang pun tak boleh minta dia letak jawatan Betul tak? Dia letak jawatan bukan dipaksa Macam Pak Lah atau Datuk Najib hari ini orang dah menyampa Dia letak jawatan ketika di puncak kuasa Dan kalau dia nak Mokri Semahadeh Jadi Perdana Menteri anak dia Dia boleh lantik anak dia menjadi calon Siapa nak halang tuan-tuan? Siapa nak halang? Betul tak? Tapi beliau tak buat macam tu tuan-tuan jadi hari ini saya nak tekankan tuan-tuan Kita kena ingat tuan-tuan Hari ini sosok tubuh Orang yang berusia 93 tahun tuan-tuan Beliau hari ini berjuang Bukan kerana diri beliau tuan-tuan Bukan kerana anak beliau Kalau beliau nak anak dia jadi Menteri Besar Kedah Dia boleh tutup mulut dia Dia boleh diam Kerana dengan beliau diam diri Sudah tentu Datuk Najib Akan kekalkan jawatan Mukris Mahathir Sebagai Menteri Besar Betul? Kalau Tan Sri Mahyudin Nak berdiam diri Beliau boleh diam kerana Tan Sri Mahyudin Ditawar oleh Datuk Najib Engkau diam-diam Kita nak bagi engkau jawatan Gubernur TYT Negeri Pulau Pinang tuan -tuan. Atau pengurusi PNB tetapi tuan-tuan kerana sayangkan rakyat Malaysia Kerana sayangkan orang Melaka Hari ini tuan-tuan Beliau meronda seluruh negara Minta kita buat perubahan Kerana beliau nak selamatkan negara Malaysia yang tercinta tuan-tuan Beri tepukan tuan-tuan Jadi tuan-tuan Kalau lah orang 93 tahun tuan-tuan Orang 93 tahun ini tuan-tuan boleh berjuang tuan-tuan Mungkin ada yang tanya Tuan Mahathir ni tak sayang UMNO ke Barisan Nasional Kalau ada orang UMNO kat sini Saya nak beritahu tuan-tuan Kalau ada orang yang paling sayangkan UMNO satu ketika dahulu Inilah orang dia tuan-tuan Inilah orang dia UMNO yang hadir pada hari ini Bukan UMNO zaman Dato' On UMNO zaman Dato' On dah haram Dah tak ada Amno zaman hari ini yang Najib bangga jadi presiden Siapa yang tubuh tuan-tuan? Inilah orang dia Tuan Dr. Mahathir Muhammad Jangan belagak lah Betul tak? Jangan sombong Ahli 001 Tuan Mahathir Muhammad Ahli 002 tu ibu kita Tuan Dr. Sita Asma Mu'ali Ahli Amno. Jadi tuan-tuan kalau ada orang yang paling sayangkan UMNO satu ketika dulu Inilah orang dia Tetapi saya ketika saya tanya Tuan Mahathir Tuan kenapa Tuan tubuh parti baru melawan UMNO Barisan Nasional Tuan tak sayang ke UMNO Tuan, -tuan tahu apa Tuan Mahathir cakap Walaupun saya sayangkan UMNO dan Barisan Nasional Tetapi saya lebih sayangkan Agama bangsa negara daripada UMNO waktu sini tuan -tuan. Amno ni bukan matlamat perjuangan kita betul tak tuan-tuan? Adakah kita berjuang selama ini dalam Amno Barisan Nasional kerana kita nak sampai destinasi itu? Adakah Amno itu destinasinya? Bukan. Amno bukan destinasi yang kita nak capai. Kita nakkan sebelum ini kita gunakan Amno Barisan Nasional untuk kemajuan atau masa depan agama dan negara. Tetapi kalau hari ini AMNO dah menekan rakyat Kalau hari ini AMNO tindas ekonomi rakyat Kalau hari ini GST yang kena bayar Orang cacat, orang miskin, orang papa kedana Semua kena bayar GST Kalau hari ini AMNO dah gadai tanah Melayu Kepada bangsa asing Bukan China, Malaysia tetapi China, China Kalau hari ini tuan-tuan AMNO, pemimpin AMNO Dah curi uang berbilion-bilion ringgit Adakah AMNO hari ini boleh Melayu lagi tuan-tuan? Amno boleh Melayu lagi ke? Barisan Nasional boleh negara lagi ke tuan-tuan? Kalau dah tak boleh tuan-tuan Sebab itu kita kena tukar kapal baru tuan-tuan Kita
kita bukan Tuan Mahathir bukan suruh tuan-tuan tukar agama baru kalau dia suruh tukar agama saya pun tak nak ikut dia tapi Tuan Mahathir suruh kita tukar kapal baru saja kita masih agama Islam kita mungkin agama-agama yang lain betul tak? kita masih orang Melayu, orang Cina, orang India kita tak suruh di perginya Bangladesh jadi warga negara Bangladesh kita masih rakyat Malaysia tuan-tuan jadi saya menyuruhlah tuan-tuan Marilah sama-sama kita berikrar Berganding bahu bersama dengan Orang yang berusia 93 tahun Saya ibaratkan ada satu batu yang begitu berat Perlu dipikul Beliau walaupun dah 93 tahun Datang tampil ke depan Memikul batu itu Tergamakkah kita umur 20 tahun 30 tahun, 40 tahun Tengok orang yang dah berusia 93 tahun Memikul seorang diri Tergamakkah tuan-tuan? Kalau tak tergamak, kita kena buat perubahan tuan-tuan Kita kena pastikan PRU yang akan datang ni Kita dapat ubah kerajaan UMNO dan Barisan Nasional ni boleh? UMNO dan Barisan Nasional dah takut tuan-tuan Baru-baru ni tuan Tuan nak datang ke kampung tampoi Bukan nak buat apa pun Nak minum teh tarik saja Nak minum teh tarik pun buat report polis yang buat tu siapa tuan-tuan? Setiausaha UMNO Cawangan Tampoi Bahagian Tangga Batu Siapa ketua UMNO Bahagian Tangga Batu tuan-tuan? Ketua Menteri yang tuan-tuan sayangi Idris Harun Sayang ke? <tuk> eh eh saya kata Satu Malaysia minum teh hebat tak hebat ni Tuan kena ingat kampung Tampoi ni tuan Jangan lupa satu Malaysia orang minum teh tak salah Datang masuk kampung tanpa je terus kena report polis Hebat tak hebat tak? Yang hebat Yang kita kelakar tu tuan Yang buat laporan polis bukan anak jati tanpa Oh ya Ni ya Anak jati tanpa ketua pemuda harapan Melaka kita angkat Apa orang luar nak sibuk betul tak? Barulah kita sokong orang tanpa betul? Dia punya takut Tun dengan nama Tun Saya dengar Datuk Najib ni Dia takut dua benda je Nombor satu Dia takut Rosmah <tuk> Tapi saya dengar-dengar Tun Masa saya dalam UMNO lagi Dia lagi takut Tun Mahathir daripada Rosmah Mansur Sebab itu Tun tunggu dekat nothing tu eh. Tunggu punya tunggu punya tunggu Mana Datuk Najib tak sampai bulan tak timbul-timbul dia takut dengan Tun Mahathir Kejadian ni bukan kali pertama tuan-tuan Kalau Tun ingat Berapa tahun yang lalu Tun nak datang ke kampung kerubuh Kita buat Marketing lah Kempen untuk orang tahu kehadiran Tun Pengal kempen Kempen, kempen, kempen Tiba-tiba api mengalir tuan-tuan Tengok-tengok Kereta di makaunya Jaga tuan-tuan kereta kau Baik-baik Baik-baik Siapa ada buat kereta? Baik-baik Yang bakal siapa tuan-tuan? Yang terlibat dalam kebakaran kereta tu Ketua pemuda UMNO Cawangan Kerubung Tengah Bagian Tangga Batu Idris Sarun ni bagian lagi Yang Idris Sarun takut dengan Tuan Mahathir ni buat apa? Dia kata Tuan Mahathir dah tua dah tak boleh Buat apa-apa betul tak? Patut ke tuan-tuan kita bakar kereta tuan-tuan? Tak patut dia punya takut tuan-tuan Saya minta lagi 2 minit lah tuan-tuan 2-3 minit Ending Lagi tak apa tuan-tuan dia takut Dia cakap bau-bau ni Nak menunjukkan dia ni memang takut Dia kata Tuan Mahathir ni Kepala bapa engkau dia kata Siapa tadi tuan-tuan? Najib cakap Tuan Mahathir kepala bapa engkau Lagi apa dia kata? Dia kata Apa? Haram jadah lagi apa? Stupid Bangsat Kalau UMNO kalah Melayu akan terbangsat Jadi tuan-tuan dia dah takut tuan-tuan Lagi tuan-tuan apa dia buat? Kita gantung bendera tuan-tuan datang ke Tanjung Keling tuan hari Ni lah ketua pengguna UMNO Tampoi Dia gantung bendera tak lama tuan-tuan 2-3 jam saja. BN punya bendera dah bertahun-tahun dekat jambatan tu kita gantung 3 jam dipanggil majlis buka 
adalah sikit pergeseran Last sekali Dia bagi ya Ketua pemuda ni makan cili tuan-tuan Patut ke tak patut ke? Patut tak? Ini budaya gangster kan tu tak tuan? Ini budaya gangster Ini bukan UMNO yang kita kenal dulu UMNO zaman Tun Mahathir tak buat macam ni betul tak? Hari ini UMNO sudah bukan United Malay National Organization Tetapi UMNO sudah jadi United Muhammad Najib Organization Betul tak? Ayah kata tuan-tuan saya nak tutuplah. Saya merayu tuan-tuan. Kita berilah sokongan kepada Tuan Dr. Mahathir Muhammad tuan-tuan. Sokongan yang tidak berbelah bagi boleh orang laka. Beliau bukan nak saya jawatan Perdana Menteri tuan-tuan. Dulu kata Lim Kit Siang akan jadi Perdana Menteri. Bila umum Tuan Mahathir jadi Perdana Menteri semua terperanjat tuan-tuan. Beliau nak mem memperbetulkan keadaan untuk seketika saja. Beliau ada pengalaman tuan-tuan Najib kata dia dah tua Tak layak jadi Perdana Menteri Tuan-tuan ada tengok tak video Tuan Mahathir naik kuda tuan-tuan Tuan Mahathir naik kuda Bukan naik kuda yang perlahan tu Keletak, keletuk, keletak, keletuk Bukan macam tu Dia naik macam dalam film ini style lah tuan-tuan Laju Ada tenaga lagi tak? Kuat lagi tak? Kalau kuat kita sokong lah betul tak? Saya rasa datang Tuan Mahathir pernah mula lagi setiada daripada Najib pernah mula Tuan-tuan pernah tengok dia pernah mula? Pernah tengok dia pukul kayu ke? Tuan Mahathir pun tak kepit macam dia tuan-tuan Itu hanya tuan-tuan saya merayu kita pastikan tuan-tuan Kita kerja keras pagi petang siang malam Kita kampung kepada anak saudara kita Saudara mana kita, kawan-kawan kita, keluarga kita Kita pastikan PRU 14 kita nombarkan Tuan Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri sekali lagi tuan-tuan Untuk naikkan nama Malaysia ke mata dunia Dan saya percaya lepas itu beliau akan serahkan kepada pelapis yang akan meneruskan kesinambungan Malaysia Dan kita pastikan di Melaka kita jadikan Idris Harun Ketua Pembangkang Boleh tuan-tuan? Boleh? Itu saja ucapan saya sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh